Halo dan Mishom ni selamat kembali lagi kepada satu lagi video review kita dan untuk video kali ini kita akan review BT5500 Sonic Bar Air Base dari Sonic Gear Ini adalah Samba yang kedua untuk aku review dan kalau korang masih ingat dulu aku pernah review Samba Sonic Gear U300 dan aku agak tidak berpuas hati dengan performance model yang tu jadi, bagaimana pula dengan BT500 ni? Masa mula-mula aku dapat, aku agak terkejut sebenarnya sebab kotak yang aku dapat tu sangat-sangat besar. Aku pun tahu yang pihak Sonic Gear hantar somba tapi tak tahu lah yang dia ni sebesar tu. Macam yang korang nampak set somba ni datang dalam dua kotak yang berasingan. Satu untuk somba dan satu lagi untuk dia punya subwoofer. Kandungan yang disediakan dalam kotak ini adalah satu unit somba, satu unit subwoofer, satu unit remote, satu kabel HDMI, satu kabel stereo, satu AC si adapter, satu set skru untuk pemasangan pada dinding dan yang paling penting sekali tak ada manual. Serius, diorang tak bagi aku manual. Aku dah cek-cek dengan orang lain pun, diorang pun tak ada manual walaupun luar kota cakap ada manual. Aku terpaksa try and error untuk pasang sambar ni. Sambar ini bersaiz 810mm kelebaran, 66mm ketinggian dan 65mm kedalaman serta berat sebanyak 2.2kg mana kalau subwoofernya pula bersaiz 170mm kelebaran 285mm ketinggian dan 190mm ke dalam masa terberat sebanyak 2.46 kg. Dari segi spesifikasinya, samba ini dilengkapi dengan dual driver 2.25 inci dengan power output sebanyak 30 watt. Manakala subwoofernya pula mempunyai driver bersaiz 5.25 inci dan power output sebanyak 35 watt dan kedua-dua samba dan subwoofer ini berfrekuensi di antara 60 hingga ke 20,000 hertz. Badan samba ini dibuat daripada plastik warna hitam berkilat dan drivernya dilitupi oleh fabric hitam manakala subwoofernya pula dibuat daripada fiberboard dan plastik. Kualiti binaan agak bagus dengan rupanya yang agak minimalistik dan premium. Kesemua buta kawalannya terletak pada bahagian kanan soundbar ini bersama dengan kesemua port sambungan iaitu HDMI, ARC, optical, stereo jack dan juga USB. Terdapat juga pad anti gelincir di bahagian bawah soundbar ini yang juga bertindak sebagai kaki speaker ini. Soundbar ini juga mempunyai lubang untuk membolehkannya digantung pada dinding. Feature yang menarik minat aku adalah wireless subwoofer ini. Ya, seperti nama dia Airbase, subwoofer ini tak perlukan sebarang kabel. Jadi bolehlah letakkan dia di mana-mana ruang selagi dalam lingkungan tujuh meter dari Samba. Okey, dah cerita semua itu, mari kita dengar bunyi yang dihasilkan. Untuk kali ini, tepuk tangan untuk Sonic Gear. It sounds okay. Bunyi dia okay. Serius, aku tak pernah dengar lagi bunyi TV aku. Penuhkan ruang tamu tu sampai lah aku pasang BT5500 ni. Bagi aku, jenis bunyi dia lebih kepada bright iaitu treble yang lebih jelas terang dan bass dia pada tahap yang boleh diterima tak padu tapi boleh diterima dan performansi untuk wireless sangat bagus memandangkan BT5500 ini menggunakan bluetooth 5.0 dan dengan bluetooth ni juga tak ada masalah untuk connect sambar ni dengan smartphone, tablet, laptop ataupun PC selain itu ada built-in media yang bolehkan main muzik terus daripada USB dan juga radio FM cuma aku ada isu dengan radio yang ada bunyi gangguan noise tapi ini mungkin disebabkan kedudukan speaker ni dan juga mungkin sebabkan hard antenna speaker ni selain itu speaker ni tak ada kebolehan untuk merekod kembali setting treble dan bass yang kita dah tetapkan tetapi dia ada rekod preset yang kita pilih sebelum tu iaitu preset untuk movie, TV ataupun muzik Sony Gear BT5500 Sony White Air Bass ni daripada aku aku suka dengan design dan juga performance dia secara keseluruhan design dia yang minimalist stick dan premium serta kualiti bunyi yang agak bagus untuk yang berminat boleh dapatkan Sony Gear BT5500 Sony Bar Air Bass ini bermula dari harga 349 di link di bawah ni masuk sesi soal jawab dari Mekal Benz Halo Pakcik Moshi Moshi Hamtaro dari Zira Rokza keep up your good work thank you Zira dari Yaubin Eng 
Bluetooth boleh connect tapi saya bukan lagu dia tak ada suara kalau macam tu cuba tekan volume up pada speaker tu kan tapi kalau masih tak ada share receipt dan mau balik ke kedai dari Tamar Razi Nuke 9 aku leather dia keluar dan ada buzzing sound bila full volume lagi USB dia longgah jadi Tamar Razi nampaknya kita mengalami nasib yang sama nampak ni sama lagi kita kan ok sebenarnya mana-mana headphone yang ada cover leather ni memang dia akan mengupas cuma yang Nuke 9 ni aku rasa agak terlalu cepat dia mengupas lepas tu pula buruk pula buruk pasalnya nampak tu bahagian putih ni kan patutnya orang letak lah warna hitam kat dia apa bahagian dalam ni so bila dia mengelupas tu punya fake leather tu dia tak ada lah jadi nampak buruk macam ni yang ni boleh repair kalau kau tengok macam mana nak repair headband kat gua boleh repair ke nak aku tunjukkan ok yang pasal buzzing noise tu mungkin datang daripada microphone jadi mungkin boleh adjust sikit untuk sound volume microphone tu From Rafael Miguel, English title, dislike. Well, I can't force you to like, but for the meantime, I really don't have the time to put on an English subtitle. But I will try to implement this in the future. Thank you for your thoughts. Dan akhir sekali daripada Slayer 81. Lagi bising, lagi best. Sekian sampai di sini saja. Jumpa lagi di video akan datang. Sila subscribe, like, share, komen. Terima kasih kerana menonton dari Mishra Mencalo. Oh, <laughs>